đủ chất là dễ làm ha mình có bột mì cán sẵn như vậy nè và trải dăm bông lên nha trời ơi nó ngon biết là bao nhiêu ha mình nói đùa là ăn bún cá chả cá nhiều khi quên lối về luôn ha mình đã cho xương cá ra rồi ha và bây giờ mình chỉ giữ lại phần phi lê cá ở trong nồi nước dùng thôi một món ăn ngon đôi khi chỉ nhờ có rau đó ha chọn cái loại nước mắm thiệt ngon nha chấm một miếng cá với là nước mắm nè trời ơi, nó càng đậm đà hơn nữa nha Cứ bữa sáng nào mà có ít thời gian ha Mà cần một bữa ăn sáng gọn nè, dễ làm nè Và đầy đủ chất dinh dưỡng thì mình làm món bánh này nha à, Cả nhà cùng làm thử ăn với gia đình mình ha <cười> Mình có bột mì cán sẵn như vậy nè Và dăm bông nữa Hôm nay nhà mình đi sớm ăn sáng đơn giản thôi Và đây là phô mai nè Nên mình làm bánh mì hành với các phô mai ha Đây là phô mai kéo sợi đây có sốt cà chua để phết lên cái bánh ha à, Sốt cà chua này cũng ngon lắm Phết lên ăn rất là đậm đà luôn Mình sẽ làm bánh này bằng bếp ha à, Nếu như mình thích thì mình làm lò nướng cũng được Nhưng mà, mà thôi mình làm bằng bếp ga nha Khi chảo đã nóng rồi ha Thì mình hạ hạ lửa xuống ha Và mình cho cái bánh này vào trong chảo Để cho nó nóng và nướng nó lên ha mình sẽ lật lại cái mặt kia ha Để cho nó nướng lên và nó vàng ha Chín ha Mình sẽ cho một lớp phô mai lên ha Và trải dăm bông lên nha Dăm bông lên lớp phô mai này Và tiếp tục một lớp phô mai Chảy thang chảy kéo sợi lên nữa ha Bây giờ mình sẽ gặp lại nha Gặp cái bánh này lại ha khi một bên mặt đã vàng thì mình lật lại bên còn lại ha và thêm một lớp phô mai vàng đậy nước lại để cho phô mai tan chảy hấp dẫn quá trời ơi nó ngon biết là bao nhiêu ha ăn một bữa sáng như vậy rất là đầy đủ chất nè và ngon miệng nè thích thì mình cho một ít rau lên ăn cùng ha làm một chút xíu thôi ha à, Mà đã có một bữa sáng ngon lành rồi Đủ chất là dễ làm ha Đây con trai của mình ăn ha Ăn bánh này nè Là sao ngon không con? <cười> Nhưng mà ảnh không chịu ăn rau ha Nên là thôi à, lấy rau cho ảnh Bữa sáng nhanh gọn của nhà mình ha Làm để trưa nay nhà mình còn đi công việc ha À, bánh này rất là hấp dẫn luôn nha <cười> Cả nhà làm thử ăn đi ha à, Anh ăn xem thử sao nè Được không? À, thơm, béo ha, ngon ha Đâu, bánh này là bánh bột mì á Và rồi mình bỏ thêm hành, thêm phô mai, dâm bông ha Ngon lắm nha Sáng cuối tuần rồi ha, nhưng mà hôm nay nói chung là cũng không có ngủ ráng được Bởi vì hôm nay có việc đó Thì sau khi ăn sáng tại gia đình xong á, thì nhà mình đi ra khỏi nhà ha à, Và bây giờ trên đường đi đến nơi để gia đình mình hôm nay dựng một cái đám dỗ đó Mới khoảng 8 giờ tắm rưỡi thôi mà sao đường cũng đông đúc quá ha à, Đúng là Sài Gòn thì không bao giờ là không nhộn nhịp hết <cười> Thời gian nào, khoảng thời gian nào cũng có thể là rất là đông xe cộ luôn Hôm nay là đám dỗ của ông nội chồng mình á Nên là cả gia đình mình về phía bên nội á Để tổ chức đám dỗ đó mà Lúc còn nhỏ thì con mình hay thắc mắc á Đám dỗ là gì vậy mẹ Còn bây giờ lớn rồi á Nên là hai con cũng không còn thắc mắc nữa Các con đã biết đám dỗ là một phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt mình đó Đã là ngày tự nhớ đến những người đã khuất á Và thể hiện đạo hiếu với tổ tiên rồi Mình nhớ lúc nhỏ thì thường rất là thích đám dỗ ha vì dường như với mỗi đứa trẻ đám dỗ là dịp được đi chơi, được gặp ông bà, cô dì, chú bác Đặc biệt là gặp các chị em họ để vui đùa thỏa thích với nhau ha Đặc biệt vào dịp ấy thì được ăn rất nhiều món ăn ngon này nè Đám dỗ là tự nhớ đến người đã mất ha à, Trái cây nào ngon nhất nè, món ăn nào ngon nhất nè Hay món này món kia mà lúc còn sống á, người ấy thích á, Thì được mọi người ghi nhớ và cẩn thận nấu nướng à, và trân trọng dâng lên bàn thờ 
ở trong khoái hương thoang thoảng á dù đang rộn ràng đồ vui đến mấy luôn đám con nít cũng trở nên trang nghiêm vòng tay ngay ngắn chắp tay xá lại liền à đến chiều rồi ha à, đám dỗ cũng đã xong rồi và bây giờ gia đình mình về nhà nè mình mua được cá ngừ ngon ha à, hôm nay đi đám dỗ về rồi ăn cũng được rất là nhiều món nên là à, chiều chiều nay là gia đình mình ăn một cái món gì đó cho nó thanh mát à, nhẹ thôi à, thì hôm nay mình sẽ nấu món bún cá và chả cá ha À, ăn cho nó ngon Cá này thì mình đã phi lê rồi ha Và cái phần đầu và cái phần xương cá Mình sẽ dùng để nấu nước cho nó ngọt nha Còn cái thân cá phi lê Mình sẽ cắt ra để nấu ha Trong nước thì mình sẽ cho một củ hành tây ha à, Một miếng gừng ha À, để cho khử cái mùi uh, tanh của cá đó khi mình uh, làm nước dùng đó và mình cho muối vào mình hớt bọt ra cho nước nó trong ha à, mình uh, sẽ nấu cái cá này và cũng như xương cá trong vòng cỡ khoảng 10 phút ha à, cho nước nó ngọt cái vị ngọt từ cá nó ra đó à, bây giờ mùi thơm nó cũng tỏa ra nhiều lắm rồi đó đó, mùi cá nghe nó cũng dễ chịu đó, Khi nó nấu lên nó không có tanh đâu nha Vì có gừng và có hành đi cùng rồi đó Mình đã cho xương cá ra rồi ha Và bây giờ mình chỉ giữ lại phần phi lê cá Ở trong nồi nước dùng thôi Nước dùng cũng được hầm trong vòng cỡ khoảng 20 phút rồi đó là Thì vị ngọt của cá và cái đầu cá xương cá Nó cũng ra và làm cho ngọt nước dùng rồi Nên bây giờ mình sẽ nêm gia vị nha à, Mình sẽ cho nước mắm vào nè nêm một ít đường phèn ha mình sẽ nêm gia vị cho món ăn cho nước dùng theo khẩu vị của gia đình mình ha mình vừa mới nếm nước dùng nè trời ơi nó ngọt luôn á nó ngọt và vị ngọt thanh của tự nhiên từ cái cá đó ngon ơi là ngon luôn có một nồi nước dùng như vậy thì ăn bún ngon lắm hành lá và đầu hành cho nó thơm ha Bún cá và cá dầm ha là một món ăn rất là ngon ha à, và dễ ăn Nói chung là khi mình cảm thấy ngấy với là thịt à, à, thì mình có thể ăn cái loại bún này à, Chả cá và cá nó làm cho mình một cảm giác rất là dễ chịu khi ăn ha à, Cảm giác nó thanh mát ha à, Đây là chả cá ha Chả cá này rất là nổi tiếng à, của Phan Rang đây Mình mua về và để hôm nay mình nấu À, mình nấu cái món á, bún cá với là chả cá đó Chả cá này có hai loại ha Đây là cá chiên nè à, Và đây là cá hấp ha à, Cả hai loại đều ngon nha Và đều giữ được cái vị ngọt tự nhiên của cá đó Nói chung là chả cá của Việt Nam mình ha Và nhất là một khu vực miền Trung á, rất là ngon luôn Ăn bún cá, chả cá thì mình cắt từng cái miếng chả chiên và chả hấp này ha ra thành những viên nhỏ như vậy nè à, Nước dùng mình cũng đã nấu rồi đó Và chút hồi mình ăn thì mình cho chả cá lên trên Ăn bún là phải có rau ha, đây là giá nè à, Và mình thêm xà lách nữa ha Rau mình sẽ thêm rau húng lụi ha Húng lụi có cái mùi đặc biệt lắm nên nó rất là phù hợp với món này nha à, Và thêm một ít rau ngò nữa ha À, mình sẽ rửa sạch các loại rau để ăn kèm với bún cá, chả cá ha. Nói chung là ăn bún thì không bao giờ thiếu rau ăn kèm được ha. Người Việt Nam mình cũng ăn uống á. <cười> Nói chung là rất là khoa học đó nha. Ăn bất cứ món gì cũng có rau ăn kèm nè và cân bằng dinh dưỡng với các loại chất nè ha. Một món ăn ngon đôi khi chỉ nhờ có rau đó ha. À, rau ngon thì làm cho món ăn càng thêm hấp dẫn. Cắt thêm miếng ớt nè ha, để làm một chén nước mắm nè à, Ăn bún cá chả cá thì làm sao thiếu được một cái chén nước mắm ha à, Với ớt thật cay vào Để ăn tới đâu là mình sẽ chấm một miếng cá vào nước mắm ấy á Trời ơi nó ngon tuyệt luôn nha Nhà mình thường chọn cái loại nước mắm thiệt ngon ha à, Đây loại nước mắm có độ cả đạm cao nè Đó mình chấm vào ngon lắm Món bún nào cũng dễ ăn hết ha À, sợi bún làm từ bột gạo rất ngon nha 
giờ ăn đến rồi ha bây giờ mình sẽ cho chả vào nè đây là chả cá ha à, chả này là chả chiên nha à, và mình cho thêm chả hấp nữa à, những miếng chả ngon quá ha à, cá nguyên chất cho vậy nó ngon thêm cá và nước và bún và chả cá ha rắc lành lá lên nha rắc hành lá thịt nhiều vào ăn cho nó ngon ha mình nói đùa là ăn bún cá chả cá nhiều khi quên lối về luôn đó ha bởi vì nó ngon quá đó mà ăn bún này thì phải cho rau vào chung ăn với bún ha nhiều nhiều là ăn càng ngon nè ha cả nhà nấu món này ăn thử nha chấm một miếng cá nè chấm một miếng cá với là nước mắm nè rồi nó càng đậm đà hơn nữa nha